哈喽，大家好，我是 Kenny。那这一次在我手上的呢，就是这款来自华硕 ROG Maximum G 8 9 0 Hero 的主板。啊，这一次的视频呢，主要是给大家解译的开箱，介绍关于这块主板的任何的详情。而正式的解禁呢，就是要等到 Intel 最新发布的 Core 200系列的桌面 CPU， 呃，大约是在十月末的时候就会正式推出了。那话不多说，现在来开箱看看一下有关这块主板的内容吧。那首先就是它的开箱的方式。还是属于这一种，在开的时候会有一个防尘的罩子啊、呃，因为这块主板是已经开过箱了，所以就没有那个静电带。那我们现在先把主板给拿开，看看里面的配件。那在上方这一边的呢，除了就是这个解力的说明书以外呢，再来就是 ROG 的信仰贴纸，再来就是这一个宣传页面的这个书，下方会有一个关于这一片。主板的这一个认证卡，也就是属于这块主板唯一单独配有的这个认证卡。再来，在角落这一边，还有一个就是 ROG 的 U 盘，然后在旁边这边呢，就是其他的配件啦。首先呢，就是这一个最新的这一个 WiFi 系的这个简历无线天线。然后四根沙打数据线 ，ARGB 跟风扇转接线，机体内存风扇的这个安装支架，还有一个呢就是这个开瓶器 ，ROG 的开瓶器，剩下呢呢就是像是这一个前置跳针线 ，M2 插槽的解力滑垫。OK， 接着呢，就要跟大家正式揭开主板了。先说一下外观嘛，呃，整体的外观呢，设计的这个质感，或者是说它的这个设计语言呢，就跟前阵子正式发售的这个 AMD S 8 7 0 1 Hero 是其实是有雷同的，啊、呃，差不多是一样的这一个三个装甲，然后布局的部分也有一点点类似。那首先呢，第一个就是 CPU 啊 ，CPU 这一次呢已经是更新了接口，而这次的接口更新到了 LGA 幺八五幺接口。那我这边呢也准备了一个标准的 LGA 幺七零零的这一个三系背板，我们来看一下是不是它是能够兼容的。OK， 我试了一下，其实它是能够兼容的，整体的那个接口就是它的散热器孔位。其实是跟 LGA 幺七零零是完全一致的，只不过那个散热效果可能跟之前在 LGA 幺七零零会有一点点不太一样。最终的散热结果还是要以最新的这个 CPU 为准，但是散热器是能够通用的，这一点是完全不用担心。而接着呢，就是它的供电用料啊，供电用料这边呢，总共会有二十二个电感，合计应该是十八加二加二项的这个组合。然后接着呢，在机体内存这边呢，同样的呢，这一次的幺八五幺据说是不会有支持 DDR 四的机体内存。当然 ，Z 八九零 Hero 也同样和 S 八七零一 Hero 一样 ，ROG 也是在这里呢，采用了最新的 n e t o p a d 技术。机体内存的整一个信号干扰会变得更加的少，官方给出呢是能够支持八千八百频率的这一个机体内存。后置 I/O 呢，在上方呢就会有一个重启键，还有一个 Bio Flash Base 的一个按钮，在下来就会有一个 HDMI 二点一的接口。然后这边呢会有两个雷电四的接口，然后在这边会有一个、两个、三个、四个的十 G USB A， 还有四个五 G 的 USB A 接口，合计八个 USB A， 以及还有一个 Type C 的这个十 G 接口。然后网口部分呢，这一个二点五 G 跟一个五 G 的网口啊 ，WiFi 七以及也是一个把它简简易化的这个音频接口。前置接口的部分呢，给了两个 Type C， 呃，三点零的部分呢，也给到了两个，一个是在这一边，然后另外一个是在下方。然后沙打接口呢，给到了四个，然后在四个沙打接口旁边呢，还有一个 Slim S A S 接口。再来就是这一个主板比较重点的一个部分啦。首先先说 PCI 接口好了 ，PCI 接口一共会有三条啊、呃，最上方的这个呢是 PCI 五点零乘十六。在第二个呢，会是一个 PCI 4 0乘一的这个接口，最下方还有一个全长的 PCI 乘十六的插槽，然后这个是支持 PCI 4 0乘四的速率。啊，这一次的 M 点二呢，第一条呢，它也是有能够支持五螺丝的解力快拆，是采用这样子的一个协议。超级的简单，然后剩下的呢，因为是采用的是一体式的这个装甲，所以它必须采用四根螺丝来固定啊，这边就没有免螺丝的啦啊。当然，最主要的原因也是为了让整体的主板外观更加的好看。OK， 拆开了全部的 M 点二接口过后呢？
在这边一共给到了一个、两个、三个、四个、五个、六个 M 点二。的这一个接口，首先第一条的 M 点二呢，它是能够支持最长二二幺零零的，然后在其他的一二三四五呢，均只能够支持二二八零，然后在这边一样的，这边会有一个滑轨垫，我只需要这样子，然后给它固定着就行了，完全不需要额外的螺丝，而且拆解方面也非常的简单。OK， 接着就是要来跟大家来详细的介绍关于这块主板的 M 点二。硬盘的这个分配了，第一条呢是通过 CPU 直连的 PCI 5.0 零程式，这个是独立的通道，没有任何的分配。第二条 M 点呢是支持 PCI 4.0 零程式的，不清楚是通过 CPU 直连还是 G 8 9 0芯片组扩展出来的通道，这一点还需要再进一步确认一下。然后第三跟第四呢是通过一样是通过 CPU 直连出来的 PCI 5.0 零程式的通道。但是只有第三条的 5.0 程式呢是独立通道，而第四条的 5.0 程式呢是跟显卡共享通道的，这一点要特别注意。另外的最后两个，第五条跟第六条呢，又是从芯片组扩展出来的这个 PCI 4.0 程式的速率。坦白说，整个的硬盘的扩展性确实给到特别的闷，但是我觉得在设计上。对于小白来说，有一点点不太友好，因为在第四条这边是跟显卡通道进行拆卸的，然后第二条又是支持 PCI 四点零程式。对于那些没有去看说明书的人，那如果是说他买了一个 PCI 五点零的硬盘，买了两三片，他可能会把 PCI 五点零的硬盘直接安装在第二个，他会误认以为第二条是能够支持 PCI 五点零的，可能我不晓得。然后显卡这边。一样的啦，就是它也是能够支持那个非常简易的那个拆装，我这里就不演示了。剩下包括板仔的启动按钮、LED 的板的这个 Flash Key 啊、呃、等等，在这一片 Hero 主板都是有的。我觉得它本身的堆料确实是不用质疑的，这没有什么好嫌的。呃，该给的都给了，不该给的也给你了。唯一我觉得真的比较美中不足的，就是 M 点二的这一个速率的这一个顺序上面稍微比较混乱一点点。如果它可以把 PCI 5.0 都集中在最上方，然后下方的全部都是 PCI 4.0 的话，那我觉得可能整个体验会更加友好一点点。好了，那么这一次关于这个 ROG m a x i m u m G 8 9 0 Hero 的主板的简易开箱介绍呢，就到此为止了。非常感谢大家收看本期的节目，也记得持续关注和锁定我的频道。那么我们下期节目再见啦，拜拜。